పన్నెండు సంవత్సరాలుగా విజయవంతంగా కామర్స్ విద్యను అందిస్తున్న విద్యా సంస్థ మాస్టర్ మైండ్ టైగర్ నాగేశ్వరరావు కొన్ని రాష్ట్రాలను గజ్ గజలాడించిన గజ దొంగ కాకీలకు ఇతని పేరు వింటే కంటి మీద కొనుకు ఇదంతా నాణ్యానికి ఒకవైపు అయితే మరోవైపు అందరూ అతని రాబిన్ హుడ్ అని ముద్దుగా పిలుచుకుంటున్నారు ఉన్న వాళ్ల వద్ద నుంచి దోచుకొచ్చి లేని వాళ్ళకి పంచి పెడతాడని ప్రచారం కష్టాల్లో ఉన్న నిరుపేద కుటుంబాలను ఎన్నిటినో ఆయన ఆదుకున్నాడని చెబుతుంటుంటారు పోలీసులు అతని ఆచూకీ కోసం వస్తే ప్రజలే అతని ఆచూకీ తెలియకుండా కాపాడతారని కూడా ఎంతో మంది చెబుతుంటుంటారు అయితే అటువంటి టైగర్ నాగేశ్వరరావు ఇరవై ఏడేళ్లకి ఎలా చనిపోయాడు ప్రచారంలో ఉన్నట్లుగానే నిజంగా అతను పోలీస్ ఎన్కౌంటర్లోనే ప్రాణాలు విడిచాడా ఎందుకని నేడు అతని జీవిత చరిత్రను సినిమాగా తీయాలనుకుంటున్నారు ఇటువంటి పరిస్థితులన్నీ తెలియజెప్పే ప్రయత్నంలో భాగంగా సుమన్ టీవీ స్టోర్ పురానికి విచ్చేసింది వాస్తవాలను తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తోంది గడగడలాడించినటువంటి గజదొంగ టైగర్ నాగేశ్వరరావు ఇంటి వద్ద ఉన్నాం మన ప్రస్తుతం టైగర్ నాగేశ్వరరావు అసలు పేరు గరిక నాగేశ్వరరావు ప్రస్తుతం మనము టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనేటువంటి అన్న గరిక ప్రభాకర్ గారు ప్రస్తుతం మన వద్ద ఉన్నారు అసలు టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనే పేరు ఎట్లా వచ్చింది అసలు దొంగతనాలు చేయాలన్న ప్రేరణ ఎందుకు కలిగింది అసలు వీళ్ళది స్వగ్రామం ఏది ఆ సూటపురాలు రావాలని గల కారణాలు ఏంటి తదితర విషయాలన్నీ గరిక ప్రభాకర్ గారితో అడిగి తెలుసుకున్నాం నమస్తే గరిక ప్రభాకర్ గారు అండి ఎలా ఉన్నారు ఏం కొంచెం ఆరోగ్యం సహకరిస్తున్నట్టు లేదు పక్షాత వచ్చింది ఎంత అయింది మీకు వయసు డెబ్బై మూడు అండి డెబ్బై మూడు వచ్చింది అసలు మీ స్వగ్రామం ఏది ఈ స్టోటపురానికి ఎలా వచ్చారు ఎందుకు దొంగతనాల్లోకి రావాలన్న ప్రేరణ కలిగింది మాది వాసు స్టోటపురంలోనే ఉన్నామండి మా తండ్రి తల్లిదండ్రులు స్టోటపురమే మేము ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళ సలహా లేదు ముగ్గురు మా నాన్నకి పిల్లలు మేము నాగేశ్వరరావు నేను ప్రసాద్ దొంగతనం వైపు అడుగులు వేయడానికి గల కారణాలు ఏంటండి మా ఆర్థిక ఇబ్బంది అండి తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు సుజీ వాళ్ళ ఊరు లేరు అందువల్ల నేరాలు చేయడం వృత్తిగా పెట్టుకున్నాం నేను మా అన్న నేరాలు చేసేవాడం అప్పుడు మా తమ్ముడు చిన్నోడు చేసేవాడు కాదు ఈ నేరాలు చేసి జైలు పోవడం రావడం మళ్ళా నేరాలు చేయడం చేయటం మొదలుపెట్టాం కొంతకాలం తర్వాత మా అన్న నేను జైల్లో ఉండిపోయాము ఉండిపోయిన తర్వాత ఇంటికాడ చూసేవాళ్ళు ఊరు లేక ఒక్కడే అయిన తమ్ముడు వాడు కూడా వేరే వాళ్ళతో కలిసి నేరాలు పోయి వాడు నేరసరిగా తయారైపోయాడు అంటే టైగర్ నాగేశ్వరరావు మొదట దొంగతనం చేసినప్పుడు వయసు ఎంత అండి పదహారేళ్ళు ఉన్నాయండి ఎందుకంటే అంటే ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు అంటే ఏంటి అప్పుడు స్టోర్ట్ పురంలో అంటే పని చేసుకోవడానికి ఎటువంటి వనరులు కానీ ఏమి లేవా లేకపోతే ఆర్థిక వనరులు ఏమి లేవండి ఏంటంటే ఐల్ డైడ్ కంపెనీ ఉండేది ఉన్న ఆ పనిలో ఉన్నవాళ్ళు పనులకు వెళ్ళేవాళ్ళు చదివేవాళ్ళం ఇళ్ళకాడే ఉండేవాళ్ళం కదా మాకు ఏం తెలిసేది కాదు మాకు ఈ స్టోర్ పురంలో చేసే నేరాలన్నీ చేసుకుని బ్రతకాలి లేదా వేరే ఒక పని చేసుకుని బ్రతకాలన్న భావం మాలో ఏర్పడ మా వరికి వరకు అది ఏర్పడ చేస్తే ఇదే వృత్తి ఎందుకంటే మా తండ్రులు చేసేది కదా మేము చూస్తూనే ఉన్నాం కదా అందువల్ల మేము తప్పనిసరిగా ఈ ఈ విద్యనే అవలంబించాం నా తండ్రి నాకు వేరేపించాడు దొంగతనం ఎట్ట చేయాలన్నది ఆయన ఆయన వద్ద నేను నేర్చుకున్నాను ఇక మా తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత నేను కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను సుమారు ఎన్ని దొంగతనాలు చేస్తుంటారండి ఎక్కడ చేసి చెప్పగలమండి మేము అరవై ఏడు నుంచి చేస్తూనే ఉన్నాను అరవై ఏడు నుంచి చేసేటప్పుడు ఎన్ని అన్ని చెప్పగలం చెప్పలేము కదా గరిక నాగేశ్వరరావుకి టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనే బిరుదు ఎందుకు వచ్చింది ఎవరు ఇచ్చారండి మద్రాసులో నేరాలు చేసేవాడిని పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి వచ్చారు ఇక్కడికి పట్టుకున్నారు ఆడికన్న ముందే నన్ను పట్టుకున్నారు నేను జైల్లో ఉన్నాను అప్పుడు నాగేశ్వరరావు కూడా పట్టుకొచ్చారు ఆ జైల్లో సంగటి బొండలు ఇచ్చేవాళ్ళు అన్నం పెట్టేవాళ్ళు కాదు చాలా బాధలు పెట్టేవాళ్ళు స్నానం చేయించిన వాళ్ళు కాదు లెటర్ని గెలితే కూడా తొందరగా వచ్చేసేయాలా లేకపోతే కొడదామని చెప్పి కొంచెం బాధలు పెట్టారు 
ఈ బాధలన్నీ చూసేవాడు అన్నా నేను ఉండలే నన్ను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి అన్నాడు ఓ రోజు ఐజీ వచ్చాడు అరుళ్ అని తమిళనాడు ఐజీ వచ్చి ఏ ఊరు రానిది అని అడిగాడు అది అడిగితే చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత ఈ జైల్లో జరిగే సంఘటనలు చెప్పాడు తను సరిగ్గా చూడటం లేదు మూ కొడుతున్నారు అది మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళు జైలు అంటే ఇదే రకంతనం చేస్తే ఇలా శిక్షలా అతను ఏదో సమాధానం చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పేసి నీ జైలు చేయలేదు తప్పదు వెళ్ళిపోతానని చెప్పి అసలు ఎట్టపోతే ఒక పొర చూద్దాం అని చెప్పి అతను చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు కడియం ఒకటి తీసుకొని ఆ పొర్రని తీసేసి తప్పు తీసి ఆ షెండ్రిని కొట్టి సైకిల్ తీసి సైకిల్ ఎక్కి వచ్చాడు పారిపోయిన తర్వాత ఇక ఐజీ చెప్పాడు నేను మీరు ఈ విధంగా పెడతాను మీరు తమిళనాడులో నేరాలు చేస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళి ఒక నెల పోనీ అయిన తర్వాత పోయి ఆ తమిళనాడులో రకరకాలుగా చాలా నేరాలు చేసేసాడు చేసిన తర్వాత ఇంకా పోలీసు వాళ్ళు పడుకోవడానికి వచ్చింది ఆ పోలీసు వాళ్ళు కొట్టి పంపించేవాడు నేను పడుకోవడానికి వాళ్ళు కష్టమయ్యింది కష్టమైన తర్వాత ఇక తమిళనాడు ఐజీ చూశాడు ఇవి గురించి విచారించుకొని ఇవి చాలా అని చెప్పి తర్వాత పట్టుకున్నారు ఇన్ని ఐజీ వచ్చి ఆరులు అతను భోజనం తట్టి రే టైగర్ రాని అని చెప్పి అన్నాడు చెప్పి పరివేవరా రికార్డ్ అనేది అని చెప్పి టైగర్ నాసు అన్నాడు పేరు ఆ పేరు ఇక అందరం మొత్తం అయిపోయింది టైగర్ నాసు అయింది ఆ కేసులో కూడా అదే పేరు పెట్టేసారు గరిక నాగేశ్వర అలియా టైగర్ నాసు అని చెప్పి కేసులో పెట్టి కానీ ఆ కేసుల్లో కూడా మాకేం శిక్షలు పడలేదు మేము అన్ని కేసులు కొట్టించుకొని పెట్టేసాం అంటే ఏ రాష్ట్రాల్లో దొంగతనాలు చేశారండి మేము రాష్ట్రాల్లో తమిళనాడు కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లోనూ మేము చేసింది ఇట్ట ప్రచారం అవడానికి ఏంటంటే జనం కొంతమంది ప్రచారం చేశారు దాన్ని పోలీసు వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు పట్టుకుంటానికి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదో తిరిగేవాళ్ళం ఏదో దిగి పారిపోయేవాళ్ళం ఈ జనం అంతా చూసేవాళ్ళు కదా అప్పుడు వీళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు కూడా దొరకడు భయపడడు అని చెప్పి ఈ జనం అనుకోవడమే అంతేగాని ఇది ప్రత్యేకంగా ఏమీ లేదు దాని నుంచి పోలీసులను కూడా కొట్టేవాళ్ళు అంటే మీరు ఏం సార్ పోలీసు వాళ్ళు ఇప్పుడు కొట్టలేదు సార్ అది అబద్ధమని పోలీసులు కూడా అంటే మీ దగ్గరకు వస్తే పోలీసులు వచ్చేవాళ్ళు కానీ కొట్టలేదు సార్ మేము పోలీసు వాళ్ళు మాత్రం కొట్టలేదు చాలామంది పోలీసు వాళ్ళు బాగా అభిమానంగా ప్రేమగా పేత కొన్నాడు మాతో ఇప్పుడు జగన్ గారు ఉన్నారు చీరల్లో చేయాడు ఇప్పుడు అతను కాల్ చేయాలని ఏం చెప్పడు సార్ మమ్మల్ని ఇప్పుడు మా ఇంటి ముందు ఫరీద్ గారు అని ఒక సీఐ ఉండేవాడు అతను కూడా సిబ్బి చేయాలి చేసాడు మా ఇంటి ముందు మేము కలుసుకుని ఉన్నాం మా తమ్ముడు ఫైర్ చేసిన కూడా ఆయన ఫైర్ చేయలే పోలీసు వాళ్ళు కూడా చాలా అభిమానం అండి అంటే పోలీసు వాళ్ళకు మా మాకు ఏం విరోధాలు లేవు కానీ వాళ్ళు డ్యూటీ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు పట్టుకుంటానికి వచ్చేవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు బారి పోతూ పరిపోతూ ఏదైనా ఒక రౌండ్ పాడు ఫైర్ చేస్తే పక్కకు చేసేవాడు కానీ పోలీసు వాళ్ళ మీద కొట్టడం అనేది జరగలేదు సార్ సార్ మురళీ అజయ్ గారికి మాకు కొంచెం కక్ష ఉండింది కాబట్టి ఆ కోపు మీద ఆయన కాల్ చేయటం జరిగింది ఎవరిని కాల్ చేయరు మురళీ అసే కాల్చింది ఎవరిని నాయసరావుని అంటే టైగర్ ప్రసాద్ నిజంగా ఒక ప్రచారం ఉన్నది అంటే ఇరవై ఏడు ఏళ్ళకి ఆయన ఎలా చనిపోయాడు అంటే పోలీసుల ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయాడని ఒక ప్రచారం ఉంది అది వాస్తవం నిజంగా వాస్తవం సార్ అది వాస్తవే ఎక్కడ జరిగింది అండి ఎన్కౌంటర్ ఎలా జరిగింది ఎన్కౌంటర్ చీరాల్లో జరిగింది చీరాల బ్రిడ్జ్ ఉంది ఆ బ్రిడ్జ్ కాడ అతను పండుకొని నిద్రపోతున్నాడు నిద్రపోయే వ్యక్తికి పాల్లోకి మందు కలిపి ఇచ్చేసారు మొత్తం వచ్చి పడిపోయాడు పడిపోయిన తర్వాత ఈ మురళి అస వచ్చి కలిసాడు అంటే ఎక్కడ నిద్రపోతుంటే ఎవరు మొత్తం మందు కలిపించింది ఒక ఆడమ్మాయి కలిపించింది సుబ్బయ్య అని ఒక కుర్రోడు ఉన్నాడు మా మా జాతి కుర్రోడే అక్కడ ఇల్లు దిగి తీసుకొని ఉన్నాడు ఆ ఇంటి కాడికి వెళ్ళి పడుకున్నాడు అక్కడ ఒక అమ్మాయిని పోలీసు వాళ్ళు మాట్లాడి ఆ అబ్బాయి దగ్గరికి పంపించారు ఆ అమ్మాయితో ఉంటూ పాలు తగేసాడు టైగర్ నాగేశ్వరరావుని ఒక పథకం ప్రకారం ఒక మహిళ పంపించి ఆ మహిళ ద్వారా అర్థం మార్చారు మార్చేసారు కొంతమంది ఆడవాళ్ళ దగ్గర అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తే టైగర్ నాగేశ్వరరావు ఒక ఎస్ఐనో ఎవరినో కొట్టారన్నటువంటి ఒక ప్రచారం కూడా ఈ ఎస్ఐ సార్ మురళి ఎస్ఐ అయితే పొగ కంపెనీలు ఉన్నాయి బ్యారినీలు దాంట్లో పనిచేస్తా ఉంటారు ఆడవాళ్ళు ఆ ఆడవాళ్ళని ఏదో అన్నాడు అని చెప్పి అంటే ఇటికి దాని దగ్గర ఈ ఎస్ఐకి ఇతనికి గొడవ జరిగింది అక్కడ పది మంది దగ్గర నెట్టి నెట్టేశాడు నెట్టేసి కొట్టబోయాడు ఎస్ఐని నెట్టి నెట్టిన మాట నేను ఉన్నాను కదా నేను పక్కనే ఉన్నాను బట్ట గలబట్టి నెట్టాడు నెట్టేసి చంపేస్తాను నాకు కూడా కానీ నువ్వు ఏమైనా మాట్లాడావంటే ఈ ఆడవాళ్ళని ఏమైనా జబర్దస్త్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి వీడు అన్నారు ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ఎదురు తిరిగేసారు పోలీసు వాళ్ళకి 
అది ఎక్కడే జరిగింది కానీ ఇంక ఎప్పుడు ఆ పోలీసులు మేము కొట్టింది లేదు సార్ మాకు ప్రభాకర్ గారు అంటే అది ప్యాసింజర్ కానివ్వండి గూడ్స్ కానివ్వండి ఎక్స్ప్రెస్ అయినా ఏ ట్రైన్ అయినా కానీ స్టోటపురం వాళ్ళు ఆ ట్రైన్ని ఆపాలి అనుకుంటే ఆ ట్రైన్ని ఖచ్చితంగా ఆపేస్తారు అందులో ఉన్నటువంటి ఏదో సంబంధించి గోదాం గోధుమలు కానివ్వండి బియ్యం అంటే బియ్యం కానివ్వండి అవి దోచుకుంటారు అదేవిధంగా మనుషుల దగ్గర కావాలన్నా కానీ దోచేసుకుంటారు ఏ ట్రైన్ అయినా కానీ క్షణాలు ఆపేస్తారు అనేటువంటిది ఒక ప్రచారం ఉంది వాస్తవమైన ఆపేయటం అంటే అది ఏం లేదు సార్ ఎందుకంటే అప్పుడు సిగ్నల్ ఉండేవి ఇష్ట వంగటానికి ఆ వంగితే బండి వెళ్ళేది లేకపోతే ఆగిపోయేది ఈ సిగ్నల్ కాడి నుంచి రైల్వే స్టేషన్ దాకా ఒక తీగి ఉండేది లైన్గా ఆ రైల్వే స్టేషన్లో అటు సిగ్నల్ ఏంటంటే తీగ అటు గుంజుద్ది ఆ సిగ్నల్ వంగుద్ది అనమాట అప్పుడు రైలు వెళ్ళేది అది వంగకుండా చేయ అక్కడ రాయడం పెట్టేస్తే వంగదు అది చక్కర తిరగదు అట్టాపేం కానీ ఇదేదో ఐడియా ఉండి టెక్నాలజీ ఉండి ఇది నాపేమంటే ఆపదాం అదేం లేదు ఆపడం మాత్రం వాస్తవం ఆపడం మా ఆపేము ఒకసారి మాత్రం ఆపేము ఒకసారి ఎక్స్ప్రెస్ ఆపేము ఒకసారి గూడ్సులు కూడా ఆపుకున్నాం ఆపి ఆ గూడ్సుల్లో ఏదో గోధుమ గోధుమ అంటే తీసుకునేవాళ్ళం ఏదో బాగా పగల కొడితే అందులో ఏముందో చూసి అది తీసుకునేవాళ్ళం అదే మన మాకు అవసరమైన ఏది తీసుకో తతిమే ఏం తీసేవాళ్ళం కాదు బండ్లా అనమాట వాస్తవమే మేము ఇది తీసుకున్నట్టు వాస్తవమే కానీ దీని గురించి పెద్ద తెలియదు అక్కడ లెక్కలా చక్కని అక్కడ రాయి పెట్టేసి ఆగిపోద్ది అది దానికి మించి దీన్ని ప్రత్యేకంగా మేము ఆపింది ఏం కాదు అంటే మీ టీం మొత్తం ఎంతమంది ఉండేవాళ్ళు దొంగతనానికి ఎంతమంది వెళ్ళేవాళ్ళు అండి నలుగురే వెళ్తాం అండి నలుగురే నలుగురు డెకైటి చేయాలనుకుంటే మాత్రమే ఆరు ఏడు మంది దాకా వెళ్ళాం అదే ఈ బ్యాంక్కి దోచుకున్నప్పుడు మాత్రం చాలా మంది ఉన్నారు తొమ్మిది మంది దాకా ఉన్నాం కొన్ని కేసుల్లో కూడా ఆరు ఏడు కూడా దాకా ఉన్నాం ఎందువల్ల నలుగురే పోతాం అంటే ఈ నలుగురు పోతే ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ త్రీ ఎయిటీ సెక్షన్లు పడతాయి ఒకటి పెరిగే అనుకుంటే ఐదు వేల అనుకుంటే త్రీ నైంటీ ఫైవ్ పడుతుంది త్రీ నైంటీ ఫైవ్కి ఏడేళ్ళు శిక్షణ దాకా ఉంది కోర్టులో ఈ సెక్షన్లుగా మాత్రం రెండు నెలలు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఆరు నెలల లోపే శిక్ష పడుతుంది ఈ సెక్షన్ పెద్దది కాబట్టి దీన్ని ఏడేళ్ళ శిక్ష పడిపోయే అవకాశాలను మాకు తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ డెకర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయము ఐదుగురు పోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయం నలుగురే పోయి చేసేవాళ్ళం అంటే స్తోటపురం దొంగల్లో అంటే పెద్దగా చదువుకోపోయినప్పటికీ వాళ్ళకి న్యాయ శాస్త్రం మీద సెక్షన్ల మీద బాగా అవగాహన ఉంటుంది సంబంధించి ఆ సంబంధించిన పుస్తకాలు తెచ్చుకొని కూడా ఏ కేసుకి ఎన్ఆర్ శిక్ష పడింది ఎంతమందికి వెళ్తే ఏ ఏ కేసు సెక్షన్ వర్తిస్తాయి అని కూడా బాగా అంటే అవకాశం పట్టారన్నటువంటి ఒక ప్రచారం ఉంది ఇప్పుడు మీరు కూడా చూస్తే టక టక సెక్షన్లు చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఎంతమంది వెళ్తే ఏ కేసులు పెడతారు కూడా చెప్తున్నారు నిజమేనండి అదంతా అది నిజమేనండి లా పుస్తకాలు కూడా తెలుగులో ఉన్నాయి ఎప్పుడు తెచ్చుకొని చదివాం చదువుతున్నప్పుడు మేము కూడా తెచ్చుకొని చదివా ఆ మహా ఈ సెక్షన్కి శిక్ష ఎంత ఈ సెక్షన్లకి శిక్ష ఎంత మా అమ్మ మీద పెట్టే శిక్షణలు అయ్యే కదా మా చార్జీట్లు ఇచ్చినప్పుడు ఆ శిక్షణ అన్నీ మాకు గుర్తయిపోతుంది కదా చార్జీ చదువుకుంటాం కదా మేము చదువుకున్న తర్వాతనే లాయర్కి ఇస్తాం ఇచ్చి చేసిన తర్వాత ఇది ఏ శిక్షణకి ఎంత ఏ ఏ శిక్షణ దొంగతనాలకి వర్తిస్తాయి అనేది తెలుసుకున్నాం అన్నమాట తెలుగులో ఉండేది లా పుస్తకాలు అప్పుడు మాకు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ప్రతి అందరికీ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు మేము రాసి పంపితే ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ పుస్తకాలు తెచ్చుకొని సంజీవం టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనే టీం చేసినటువంటి దొంగతనాలలో అతిపెద్ద దొంగతనం మరగానపల్లి అని అంటే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ బ్యాంక్ని కొల్లగొట్టి అంత పెద్ద బంగారం కానివ్వండి నగదు కానీ ఎలా సాధ్యపడింది ఎలా చేశారు ఆ దొంగతనం అది ఎలా అంటే అది బ్యాంకులో ఎవరు ఉండరు రాత్రులు పోవడం తలుపు లేచి వెళ్ళిపోతారు సహజంగా ముందు చూసుకుంటుందాం ఎక్కడ ఈ తలుపులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని చూస్తాము దీనికి వెనక ముందు ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది కదా ఎప్పు ఎట్టా ఎంటర్ రావాలా మేము వెనక నుంచే ఎంటర్ అవ్వాలా వెనక నుంచి ఎంటర్ అంటర్ అవ్వాలంటే తలుపులు పక్కన తీసేయాల మేము వెనక నుంచే తలుపులు తీసుకున్నాం ఆయన దాంట్లో ఎవరు లేరు కదా శబ్దాలైనా ఏం కాదు ముందు కిటీ సోలా చేసాము ఆ కిటీలో నుంచి జరపడం వెనక లోన్కి వెళ్ళి గడి తీసాము తలుపులు ఇది తెచ్చుకున్నాయి దానికి ఎంత పెద్ద కష్టం ఏం లేదు కదా ఇప్పుడు కిటికీ అలా కిటికీ అప్పుడు ఇట్లా ఇది అలికలు కిటికీలు లేదు బాగా సోలే ఉండేవి ఆ సోలో రెండు సోల్లా చేసామంటే లోన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు లోన్ కలిపే ఆ గడి తీసేస్తే తలుపు తీసుకుంది మళ్ళీ ఆ పక్కన ఏదైనా ఇంకొక గడి ఉంది అనుకోండి అట్ట కిటికీ ఉంటుంది కదా ఆ కిటికీ లాగేసేవాళ్ళు లోన్ కలిపేవాళ్ళు ఏమైనా పనిముట్లు తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు దొంగ మా దగ్గర ఒకటి ఉంటుంది అండి ఇంతవరకు రాడ్ ఉంటుంది ఒక పక్క కూర్చుంటుంది ఒక పక్క బద్దకు ఉంటుంది ఏదైనా స్
అంటే ఎంత మొత్తంలో దొంగతనం చేశారండి అంటే బంగారం పెద్ద మొత్తంలో జరిగింది ఆ రోజులోనే దాదాపు ఒక నలభై లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే బంగారం అనేటువంటి ప్రచారం జరిగింది అంటే బంగారం ఎంత ఉంది డబ్బు కానీ ఎంత సుమారు అప్పట్లో అదే ఆ బ్యాంకులోదే మాకు ఎక్కువగా నెలలో దొరికిన బంగారం అదే అండి అప్పుడు రెండు వందల రూపాయలు అండి సవరా మొత్తం మీ దొంగతనం చేసింది సుమారు అప్పుడు ఎన్ని లక్షల రూపాయలు సొత్తు దొంగతనం చేసి ఉంటారు పద్నాలుగు కేజీలు బంగారం దొరికింది బ్యాంకులో దొరికింది పద్నాలుగు కేజీలు ఒక ఇరవై ముప్పై వేలు డబ్బు లేదు ఉంటుంది అంతవరకు తీసుకున్నాం ఆ కేసులో దొరికారండి మీరు దొరికాం ఎలా దొరికారండి ఆ కేసులో ఆ కేసులో దొరక దొరికిపోవడానికి అవకాశాలు వెళ్ళగలిగిందంటే అప్పుడు థామస్ గారు వచ్చినారు కదా అప్పుడు మమ్మల్ని ఎవరిని దొంగతనాలకు పోకుండా ఆఫ్ చేశారు మాలోనే కొంతమందిని ఒక రోజుకి ఒక ఐదు ఆరుగురిని దొంగల్నే నిమించి చెక్కింగ్ చేయించేవాడు ప్రభాకర్ ఉన్నాడా నాయసరావు ఉన్నాడా తయాకర్ ఉన్నాడా లేదా సుశ్రీ పంపించేవాడు వీళ్ళు ప్రతిరోజు ఇంటింటికి రాత్రి పన్నెండు గంటల గంటప్పుడు తిరిగి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ టైంలో మేము లేము కా మా మా ఊర్లో ఆరుగురు ఉన్నాం ఆరుగురు లేము ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పేశారు ఆరుగురు మాత్రం లేదు సార్ ఇప్పుడు మూడు రోజులు ఇంటి గడ ఉండట్లేదని ఇక్కడ చెప్పారు మేము ఆ రోజు పోయిన తర్వాత వచ్చాం ఎక్కడ పోయారంటే తిరుపతి వెళ్ళాం గుండు కొరుకుంటాను కానీ చెప్పి గుండు కొరుచుకొని ఉన్నాం అని చెప్పి నమ్మలాలు నమ్మక బయటపడిపోయారు ఇంకా అందరిని పట్టుకుంటున్నారు ఇంకా అందరికి మా పెద్దలు కూడా ఉండి మీరు ఏదైనా చేసి ఇంటిలో ఉండిపోండి ఎందుకని అవసరంగా ఊరు మొత్తాన్ని ఆపేశారు పండు కూడా వెళ్ళకుండా కానీ ఇక వాళ్ళు చెప్పంగా ఆగి ప్రాంతంలోకి వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు హేమలతా లవణం గారు కూడా వచ్చారు వచ్చేసి మీరు ఒకవేళ నేరం చేసి ఉంటే అసలు ట్రై పండి ఎందుకు కొడవలు అని చెప్పి అన్నారు సరే అని చెప్పేసి కొంతమంది ఏమో మేనేజర్ ఇంటి కాడ కుక్క పెట్టి అక్కడ సాలిన బాట శ్రీరామ్మూర్తి గారు వచ్చి ఉన్నారు అన్నగా కొంతమంది వెయ్యి సాగు వీళ్ళు అంతా ఇంకొక నేను నేను మాత్రం విజయవాడ ఆసి కేంద్రం వెళ్ళిపోయాను ఆసి కేంద్రంలో హేమతాల ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు బాగా వచ్చిన బంగారం అంతా తీసుకొని పోయాను నేను అప్పుడు ప్రభాకర్ గారు ఎవరు ఉన్నారు ఎస్పీ అని దగ్గరకు పోయి సెలెక్ట్ అయ్యాను అంటే ఆ కేసులో దొంగతనం చేసిన బంగారం మొత్తం రికవరీ ఇచ్చేసారండి రికవరీ ఇచ్చాం ఇచ్చేసారు మామూలుగా అంటే ఆ కేసులు కాకుండా ఇతరతర కేసులు వెళ్ళి దొంగతనం సందర్భంలో వచ్చినటువంటి ఆ డబ్బు బంగారం కూడా అంతా ఏం చేసేవాళ్ళు ఏం డబ్బులు చేశారు మాకు మేము చేసే నగరలో పెద్ద పెద్ద అనుకుంటారు కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా మీ దంతలు తిని ఎటపోలు చూపెట్టారు రికవర్ చేసుకుంటారు ఇంకా మా దగ్గర తెచ్చుకున్న డబ్బులు ఒక నాలుగైదు రోజులు అయిపోతాయి ఈ పెద్దగా వచ్చి అప్పుడు రెండు వందలు మూడు వందలు వెయ్యి రూపాయలు అంటే మా గొప్ప డెబ్బై నాలుగులో చాలా గొప్ప వెయ్యి రూపాయలు అంటే ఇంకా తెచ్చుకునేది అయిపోయి కదా రెండు నెలలు మళ్ళీ దొంగతనానికి ప్రయత్నం చేసేది ఉంటే ఎందుకు చేస్తాం అట్లా క్రమేణ అటు అయిపోయింది మా బతుకులు టైగర్ నాగేశ్వరరావు అండ్ టీం మొత్తం ఎప్పుడైనా దొంగతనాలకు వెళ్ళిన సందర్భంలో మహిళల మీద దాడులు చేయడం కానీ అత్యాచారం చేయడం కానీ ఎవరైనా చంపడం కానీ జరిగిందా లేదండి ఇంతవరకు అంటే మీ వల్ల ప్రాణం పోవడం కానీ ఒక ప్రాణం పోవడం కానీ ఒక పిల్లని ఒక కాడ పిల్లని మానభంగం చేయడం కానీ అసలు జరగడం కూడా జరగల అది చాలా అబద్ధం అది చెయ్యం కూడా ఆ పని మా మేమే కదా మా షోటోళ్ళు ఎవరు చేయాలి పని ఎలా అంటే ఇంటికి వెళ్ళిన సందర్భంలో వాళ్ళు ఏమి సహకరించగలరు ప్రతిఘటిస్తూ ఉంటారు కదా దొంగతనం వెళ్ళిన సందర్భంలో ప్రతిఘటిస్తే ఏదైనా కరదీసం కొడతాం కానీ వాళ్ళని ఏం చేయాలన్న ఉద్దేశం మాకు ఉండేది ఉండదు ఎలా ఎంచుకుంటారండి అంటే రెక్కీ నిర్వహిస్తారా ఈ ఊర్లో అయితే ధనవంతులు లేదండి ముందు కొన్ని కొన్ని మాత్రం మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు అటు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా చేసినే వాళ్ళం కొన్ని మా సొంతగా చేసుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు మేము నాలుగురు కలిసి వరంగల్ వెళ్ళాం అనుకోండి ఆ వరంగల్లో పగలంతా అదంతా తిరిగి చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం పక్కన పల్లెలు ఉండేవి అవి చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం ఏంటంటే ఏదో వ్యాపారం చేయడానికి వచ్చేవాళ్ళం బట్టల వ్యాపారం ఏదైనా పాత బట్టల వ్యాపారం చేసుకుంటాను అని చెప్పి తిరిగేవాళ్ళం తిరిగి బొద్దు పోగానే వెళ్ళే ఊర్లో చూసుకునేవాళ్ళం అంతేగాని కరెక్ట్గా అదే ఇల్లు చేద్దాం దొంగతనం చేయాలన్న మాకు తెలియదు జాయింపుగా వెళ్ళిపోయి ఏ ఇల్లు బాగా కొంచెం ఉండదు బాగుంటుందో ఆ ఇల్లు చేసి తీసుకునేవాళ్ళం ప్రభావర్ గారు టైగర్ నాగేశ్వరరావు అంటే ఒక పాతికేళ్ళ రాటు తేలిన కుర్రాడు లేదా రాటు తేలిన గజదొంగు 
ఒక రివాల్వరో తుపాకీ పట్టుకొని ఒక టీవీగా నడుస్తూ వస్తూ ఉంటాడు అని అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు ఈ దొంగతనానికి వెళ్ళే సందర్భంలో కూడా అంటే మీరు గుర్రాలు కానీ వాహనాలు అట్లాంటివి వెళ్ళేవాళ్ళు నిజంగా ఎట్లా ఉండేవాడు అండి నిజంగా చెప్పినట్లు కానీ లేదండి మామూలుగా ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీ మీలాగనే బలంగా ఉన్నాడు అన్ని ఎత్తు ఉంటాడు గంటకు మించి ఈ రాడు తెలిపేయటం బోర్డు తెలిపేయటం ఏమనేది అది అది కండలే కదా దేవుడిచ్చిన కండలు ఈ రాడు తెలిపేదేట అది కుస్తీ పైల పనులు ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాడు అలా టైంకి తిరుగుద్ది అది మామూలు ఇట్లా లుంగి కట్టుకునేవాడు రివల్ వర్లు మాత్రం ఉండేది బెల్ట్ ఉండేది ఆ బెల్ట్కి రివల్ వర్లు తగిలి చేసుకొని కట్టుకునేవాడు చొక్క వదిలేసేవాడు మా సింపుల్గా ఉండేవాడు సార్ రివల్ వర్లు ఉన్నా కూడా పోలీస్ వాళ్ళ మీద పెద్దగా అటాక్ ఏం చేయలేదు పోలీస్ వాళ్ళు మా మీద ఫైరింగ్ చేసిన ఇక్కడ ఫైరింగ్ చేసింది ఏమి లేదు ఒక్క ఎస్ఐ గారి మీదే మా ఇంటి కాడ జరిగింది ఫరీద్ గారు అని అతను గేట్ కాడ వ్యాన్ ఆపి ఇట్టే వచ్చాడు ఎదురు వచ్చి మా ఇల్లు ఇక్కడ ఉంటప్పుడు అప్పుడు మాత్రం తను భయపడటానికి భూములు కలిసాడు ఆ ఇసుక అంత పైకి లేచి కొంచెం వెనకాడాడు అప్పుడు మేము పారిపోయాం అంత తప్పించి వాడు ఎవరి మీద అటాక్ చేయలేదు ఆ రవుల వారు ఉపయోగించలేదు కానీ భయానికి పెట్టుకున్నాడు ఆ స్తోటపురం సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా అంటే దొంగతనాల్లో చేసే క్రమంలో కానీ పట్టుబడుకుని ఉండేందుకు కూడా అంటే ఇసుకలో పరిగెత్తుతూ ఉంటారు గాడి రక్తం తాగుతారు అని చెప్పి అంటుంటారు అదంతా అబద్ధం అండి మా ఊళ్ళో పని మాసం తింటే చాలా తక్కువ గాడి మాసం తినేది ఎక్కడ అలాంటి ఏం జరగలేదు రన్నింగ్ చేయడంలో మాత్రం కుర్రోళ్ళు చదువుకున్న కుర్రోళ్ళు బాగా రన్నింగ్ చేసేవాళ్ళు మీరు మీ టైంలో కుర్రోళ్ళు కూడా చాలా మంది పరిగెత్తేవాళ్ళు ఎందుకు పరిగెత్తాం దొంగతనంలో పోలీసులు వస్తే కదా పరిగెత్తేది మేము వాళ్ళు దొరకకుండా బాగా కుర్రోళ్ళం కదా అప్పుడు అంత వయసులో ఉండేవాళ్ళం బాగా రన్నింగ్ చేసేవాళ్ళం అంతేగాని ఉద్దేశపూర్వంగా ఇట్లా చేసింది మాత్రం లేదు ప్రభాకర్ గారు గరికే నాగేశ్వరరావు అసలు పేరు అయింది తర్వాత పోలీసులు ఏమన్నా టైగర్ నాగేశ్వరరావు అని బిరిగించారు అయితే కొంతమంది ప్రజలు ఆయన్ని రాబిన్ హుడ్ అని ముద్దుగా పిలిచి వాళ్ళు ఇచ్చింది కూడా అధికారులే అధికారులు ఇచ్చారు అధికారులే ఇచ్చారు ప్రజలు కాదు అధికారులే ఇచ్చారు ఎట్లా ఇచ్చారు దేనికి ఇచ్చారండి ఇది జైలు నుంచి పారిపోయాడు కదా పరిపోతూ అందరికీ సహాయం చేసేవాడు ఆశ నాకు కూడా చాలా ఈరోజు తలుసుకుంటుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ స్టోర్పురంలో ఎవరు తెలియదు ఇది మేము చేసిన సహాయాలు స్టోర్పురం వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు మేము స్టోర్పురంలో లేవు మేము నెలలు చేసేటప్పుడు ఈ స్టోర్పురంలో మేము లేవు మేము అంతా ఉండేది వంగులు మొదలుకొని చిల్లుకూరుపేట ఉన్న పల్లెటూరులు మొత్తంలో ఉండేవాళ్ళు ఆ ఏరియాలో అడిగితే మాత్రం చెప్తారు నీ ఒకటి చెప్పి మేము సహాయం చేయలే ఎక్కడ ఎవరికైనా పేద కుటుంబం ఉంది అనుకోనా మా అమ్మాయికి పెళ్ళి పెట్టుకున్నా ఉన్నా అని అడిగారు అనుకోండి మా దగ్గర ఉన్నది మా చదరం తోరో వందో యాభై ఒకతో చేతులు పెట్టేవాళ్ళం ఎవరన్నా మరీ ఆపేదరికంగా ఉన్న కుటుంబాలు ఏదైనా ఉంటే మేమే వాళ్ళ ఇంట్లో కాడ ఉండి ఒక వారం పది రోజులు వాళ్ళ ఇంటి కాడే ఉండి బియ్యం కాయగూరలు అన్నీ తెప్పించుకొని మేమే తింటూ వాళ్ళకి పెట్టేవాళ్ళం మాకు వండి పెట్టేవాళ్ళు అట్లా సహాయం చేసుకుంటూ పోయాం కానీ ఇట్లా కావాలని పట్టుకులు చేయాలా అన్న అభిప్రాయం మాకు లేదు ఎవరన్నా వచ్చి మేము ఇప్పుడు ఆ వైఆర్ విఆర్ అండ్ ఆర్ఎస్ కాలేజ్ దగ్గర అప్పుడు అన్నీ మైదానం తాడి చెట్లు చిన్న చిన్న చెట్లు ఉండేవి ఎక్కువగా అక్కడ ఉండేవాళ్ళం మేము పోలీసులకు భయపడి అక్కడ ఉండేటప్పుడు అక్కడ కుర్రోళ్ళు ఆడుకుంటూ పడుకుంటూ మా దగ్గరికి పోయేవాళ్ళం కదా ఆ కాలేజ్ గారికి వాళ్ళ గ్రౌండ్ ఉంటుంది కదా కూచు కూకునేవాళ్ళు అన్న ఆ పక్కకు వచ్చి కూకునన్న డబ్బులు లేవన్నా పుస్తకాలు కొనుక్కుంటా అన్నా లేకపోతే చెవులకు కప్పుకుని తీసి ఎంత ఉండే అంత ఇచ్చేవాడు కొనుక్కుంటున్నాను మేము పట్ పట్ పంచాలన్న ఉద్దేశం కూడా మాకు ఉండేది కాదు ఆ పిల్లలు ఎవరన్నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగేటప్పటికి ఇచ్చేవాళ్ళం ఎప్పుడంటే పంచాల అనుకునేది గ్రామంలో తిరుగుతుంటాం చూసా అప్పుడు ఇంటో ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఏదో మనం సహాయం చేద్దాం అని చెప్పి అప్పుడు ఇలా జైలు నుంచి తప్పించుకోవడము అవి ఇతర సహాయం చేయడం వల్లే రాబిన్ హుడ్ అనే మీరు కూడా ఇచ్చారు అప్పుడే రాబిన్ హుడ్ అని పిలిచి ఇచ్చింది అది ఆ జైలు నుంచి పోయాడు ఇంకా అంతే రాలా ఇటి టైగర్ నాగేశ్వరరావు చివరిసారిగా చేసిన దొంగతనం ఏంటండి చివరిసారి చేసింది అదే మన ఉందే కదా అదే అదే లాస్ట్ దాని తర్వాత ఎన్నుకుంటే జరిగిందండి దాని తర్వాత అనుకుంటా అయితే టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారు చనిపోయిన తర్వాత అంటే అంత్యక్రియలు మూడు రోజుల పాటు జరిగినాయి అని చెప్పి అంటున్నారు అవును వాస్తవం అవును వాస్తవం ఎవరెవరు వచ్చారు నాకు అంత్యక్రియలు వచ్చారా చూడలేదండి నా దిగుల్లోనే ఉన్నాను తీసుకెళ్ళి మూడో రోజు వచ్చేసారు నాకు అసలు అవి చచ్చిపోయినప్పుడు సూ సూర్యుడైన నేను ఆడిని కాలు చేసింది సీరాల్లో కలిసి చేసి అప్పుడు నేను చూడలేదు కదా నేను అట్లా సవాల్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు చూసింది 
ఉంది దిగి అయితే చూసాను ఇక అందరూ సమాధి చేద్దాం సమాధి చేద్దాం అని అనుకుంటే అప్పుడు మా ఇంటి ముందు చేయండి అయ్యా దూరం తీసుకెళ్తూ అంటే ఇక్కడ సమాధి చేయించుకున్నాను టగి నాగేశ్వరరావు గారికి భార్య పిల్లలు ఎంతమంది అని ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు భార్య ఇద్దరు పిల్లలు అడిగి మగ మగ పిల్లడు ఆడపిల్ల మగ పిల్లడు ఎంఏ చదివాడు కానీ ఉద్యోగం లేదు ఉద్యోగం తాగుబోతు అయిపోయాడు అదొకటి వాళ్ళ భార్యకి ఉద్యోగం ఇప్పించారు హాస్టల్లో వాళ్ళ భార్య ఉన్ని రోజులు ఉద్యోగం చేసుకొని బిడ్డల్ని ఇద్దరిని పోషించుకుంటూ వచ్చిన ఆయన కూడా చనిపోయింది ఇటీవల చనిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ పిల్లలు ఎట్టున్నారో నాకు తెలియదు నా దగ్గరికి ఇప్పటివరకు రాలేదు వాళ్ళు నేను అక్కడికి పోలేదు అయితే తాజాగా అంటే టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనేటటువంటి ఒక పేరుతో రవితేజ గారు ఒక పాన్ ఇండియా సినిమా తీస్తున్నాడు అండి ఏంటి సార్ అదే సినిమా గురించి మిమ్మల్ని వచ్చి కలవడం కానీ ఆ కథ ఏంటని మేము వివరాలు అడిగి తెలుసుకోవడం మీకు చెప్పడం జరిగిందా వాళ్ళే నాకు చెప్పారు వాళ్ళు తిరిగి ఊళ్ళో ఏమేమి చేశాడో ఇప్పుడు మీరు వచ్చి అట్టే అడుగుని అట్ట వాళ్ళే నాకు వచ్చిన మాట వాసనే వచ్చారు కానీ నేను చెప్పేదానికంటే వాళ్ళే ఎక్కువ సేకరించి ఉన్నారు వాళ్ళంతా అదే నేను చెప్పా మాటూరు వాళ్ళ బర్ల ఆ దక్కి ఆ ఏరియాలో అన్నీ తిరిగి ఉన్నారు వాళ్ళు తిరిగి అన్ని సేకరించుకుని తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చారు వాళ్ళు కోన వెంకట గారు ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడిగినా మీరు సేకరించిందని నేను చెప్తున్నాయా చెప్పేది అదే వాస్తవం అదే అని అన్నా అంటే ఇప్పుడు ఒక అతని పేరు మీద ఒక పాన్ ఇండియా మూవీ సినిమా కూడా తీస్తున్నారు ఇవన్నీ వింటే మీకు సంతోషంగానే ఉంటుంది కానీ కొంతమంది స్టోటపురంలో అతను పెద్ద గజిదొంగ అతని పెద్ద గొప్ప వ్యక్తి అని కొంతమంది చెడుగా మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు ఉన్నారు నాకు ఎప్పుడు భయపడుతుంది అంటే ఇరవై రోజులు కదా మీడియా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇతను అన్నాడు ఇంటి పక్కన కూడా మీ తమ్ముడు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు చెడిపోయాడు అని చెప్పేసి నా నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించేసింది ఊర్లో సహజంగా ఈ ఏరియాలో మా ఊర్లో కూడా చెడ్డోడు అని మాత్రం అంటే త్వర చేయి నా సోల్తో నేను వినలేదు సార్ నేను ఇలాంటి చెడు పనులు చేయటం కూడా ఆడు జీవితంలో ఎప్పుడు చేయలే కానీ ఒక్కటి మాత్రం నిజం మా బేతబుడిలో ఒక అమ్మాయి శేషం అనే ఒక అమ్మాయి మాకు దగ్గర తీశాడు ఆ అమ్మాయి మాతో ఉంది లాస్ట్ వరకు చనిపోయేంత వరకు ఆ అమ్మాయి మాతో ఉంది మా మన ఇప్పుడు నా భార్యని కానీ ఆ మాని మా నాగేశ్వరరావు భార్య కానీ ఊరు బయటకు రారు ఇంక ఉండింది ఎవరంటే వాతే శేషం అనే ఒక అమ్మాయి మాత్రం ఎమ్మట ఉండేది మాకు కూజ అన్నాలు గిన్నెలు వండి పెడితే ఎక్కడైనా మేము ఉన్నాం అనుకోండి అన్నాలు వండి పెట్టేసేది మేము ఊరు బయట ఉంటే ఆ ఊర్లో పోయి టిఫన్లు గిఫన్లు కట్టించుకొచ్చేది ఆ అమ్మాయి ఉండింది మా అర్ధ కదా చచ్చిపోయేంత వరకు ఉండింది చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఎటు వెళ్ళిందో నాకు తెలియదు అంతవరకే కానీ ఆడ జరిగింది ఏ ఆడపిల్లని ఉంచుకున్నది లేదు ఏ ఆడపిల్లని చెడగొట్టింది లేదు అలాంటి ఉద్దేశాలే మాకు లేవు ఏదైనా కావాలని ఉద్దేశపరంగా వాడి మీద మసిపోయడమే కానీ అలాంటి ఉద్దేశాలు లేవు సార్ ఎందువల్ల అంటే పక్కన గ్రామం వాళ్ళు ఉన్నాయి పక్కన ఇటు బోయినారు పాలే ఉంది పోలీసు వాళ్ళ తర్వాత దెబ్బలు తిన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ బోయినారు పాలే ఉన్నారు కొట్టిన కూడా ఇతని గురించి చెడుగా చెప్పిన వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు అది సినిమా తీయడం అనేది మీకు హ్యాపీ అని అంటే సంతోషం సంతోషమే సార్ సంతోషమే సార్ ఏదైతే టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనేటటువంటి బిరుదుగా అనేవండి అదంతా కూడా పోలీస్ అధికారులు ఏదైతే పోలీసులకు సంబంధించి స్టేషన్లో కానీ చెప్పి దొంగతనాలు చేయడం వల్ల కూడా పోలీసులు ఇచ్చినటువంటి బిరుదుగా కూడా చెప్తున్నారు మొత్తం ఏదైతే ఆయన చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ఎన్నో లెక్కలేనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు ఎంతోమంది ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ నాగేశ్వరరావు అయితే ఆదుకున్నారు అని అయితే ప్రభాకర్ చెప్తున్నారు ప్రధానంగా అయితే సంబంధించి కూడా ఏదైతే ఇప్పుడు సంబంధించి అతను జీవితం మీద తీసినటువంటి సినిమా కూడా ఆ సినిమా తీయడం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉందని అయితే హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కానీ కొంతమంది మా తమ్ముడు ఏదో కిరాతకుడు అని చెప్పి అనేసి ఒక చండాల పైన వ్యక్తిగా చెప్పుకోవడం మాత్రం చాలా ఆవేదన కలిగిస్తుందని కూడా ఆయన అయితే ఆవేదన వ్యక్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి మొత్తం మీద అయితే టైగర్ నాగేశ్వరరావు యొక్క వాస్తవ చరిత్ర అయితే ఇది కెమెరామెన్ వెంకట్తో వరప్రసాద్ సుమన్ టీవీ స్టోర్ట్ వరం నుంచి